大家好，我是强强，今天聊一部纪录片《美国工厂》。二零零八年十二月二十三日，受经济危机影响，通用汽车关闭了俄亥俄州戴顿市的装配工厂，失业的工人们聚集在厂区门口，迎着刺骨的寒风做起了祈祷。十二月十九日，美国政府决定提供九十四亿紧急贷款，救助陷入困境的通用公司。作为回报，通用需要将汽车零部件本地化生产，提高社会就业。2011年，中国企业福耀玻璃成为通用最大的玻璃供应商。根据双方协议，福耀玻璃需要在2017年前在美国建厂。2014年3月17日，福耀玻璃的老板曹德旺在俄亥俄州政府的招商下，独资1亿6000万美元，在6年前通用汽车关闭的装配厂上，成立了福耀美国汽车玻璃生产公司。将厂址选在这里，曹德旺有着自己的盘算，依赖雇佣本地工人。可以减少通用汽车裁员官场带来的社会负面影响。二来，这座城市的失业率极高，平均收入水平和消费水平极低，企业的生产成本也会很低。他表示，美国制造业的综合税负 38.21% 是中国的一半。美国的土地基本不要钱，天然气价格是中国的四分之一，电价是中国的一半。唯一的劣势，人工昂贵，在戴顿市也不太明显。除此之外。州市政府给予了极大的优惠政策， 1 5年的产权税减免加上用工补贴，前期的投入几乎可以忽略不计。当然，这里还有另外一种说法，在其哥哥曾任职福建副省长的曹德干的帮助下，曹德旺的企业在2008年之前一分税钱都不用交。福耀玻璃的到来给失业多年的当地人带来了希望，不少重回这里工作的人表示，看着工厂从废墟中一点点建立起来。自己的生活仿佛又回到了当初的样子。曾在通用失业后住在姐姐家地下室的吉尔表示：“如今工厂提供了480美元月租的低价单身公寓，真是太棒了。为了建好后就能投入使用，不要从中国公司抽调了200多名熟练工人前来担任为期两年的技术指导。美国工人们很感动，他们感激曹德旺，给自己家乡创造了这么多的就业岗位，同时也感激这些中国来的兄弟姐妹们。”远离家乡来帮助自己更快的胜任这份工作。由于文化的差异和语言的不通，出图的速度并不如意。中国师傅们喜欢干活迅速，美国学徒们更愿意干活舒服。双方你嫌我笨，我嫌你傻也时常发生。负责传授熔炉操作的组长小王手臂上有很多烫伤，美国学徒罗本对此无法理解。他很纳闷，为什么出现机械故障时需要人进去维修？那可是好几百度的环境。慢慢的接触中，双方已经可以进行简单的日常沟通。许多中国人第一次知道，在美国竟然可以公开骂总统和政府官员。一年后，小王和罗本已经成了无话不谈的好哥们儿了。知道中国禁枪，罗本就经常带小王去玩枪。怕小王想家，罗本就经常组织聚会，邀请小王参加。对于小王的低工资，罗本有些打抱不平，只拿着中国的固定工资，外加每天五十刀的餐补。但要干那么多的活这不公平。小王对此却看得很开，他表示，旧时代的中国人只能维持温饱，穿个棕接个带，自己现在想买啥就买啥，已经知足了。2016年9月，不要美国进入了验收阶段，文化上的差异再次显现了出来。对于曹德旺提出的更改厂门朝向，美国高管们有些摸不着头脑。对于曹德旺坚信下个月的剪彩仪式不会下雨。美国高管们心中直呼巫术。关于中国的风水文化，美国人前所未闻。曹德旺可不管他们怎么想，只要让美国人知道这是自己的工厂就好。十月七日，不要美国的军工庆典准时举行。工厂总裁戴维表示，由于预言之神曹德旺的来到，俄亥俄州晴朗了不少。谈笑风生没多久，一个不和谐的声音便出现了。州参议员布朗在致辞讲话中表示。由于厂里很多工人要求加入工会，希望福耀能尽快给出答复。对于工会，每一个资本家都是深恶痛绝的，包括曹德旺。他直言，自己的公司不允许加入或成立任何一个工会，否则就关门不做了。在曹德旺的观点中，工会不利于企业的生产效率。通用汽车关门的主要原因便是工会。很显然，他有一些看不起经济危机。至于没了工会如何保障工人的权益？曹德旺只字不提。
正式投产后，由于产线初期的不完善，残次品比例很大。针对这一情况，中美工人出现了严重的分歧。中国工人认为，可以加快速度多干，用数量解决问题；而美国工人则认为，应该针对产线的改进入手，用质量解决问题。同时，美方安全主管表示，退火玻璃线上的工人每天面对着高达200摄氏度的淬火窑炉，厂房应该重视起来。适当设立低温休息区。结果显而易见，能用工人解决的问题，资本家们就不会花一分钱。几周后，不少美国人都开始了抱怨：恶劣的工作环境，远低于通用的薪水，机械重复的工作，他们感觉自己没有受到尊重，于是成功的将生产速度怠慢了下来。赚钱速度的降低，成功的引起了曹德旺的重视，但现在开除美国人也是不现实的。这会激起他们团结组建工会的决心。暂时动不了美国人的曹德旺，将目光锁定在了中国工人的身上。在会议中，他表示：“大家都是中国人，应该维护中国人的荣誉。自己在美国设厂，就是为了改变美国人对中国人的看法。”曹德旺呼吁在座的中国员工，报国为民，提高生产。至于一个民营资本家怎么和无产阶级专政的社会主义国家联系起来，曹德旺没有细说。为了能让资本主义国家的人也能理解社会主义国家的资本家，曹德旺让产线主管以上的美国公司高层组成学习团，到中国福建的总厂学习经验。福建总厂的氛围比美国分厂和谐了太多。学习团发现，这里和他们的生活国度大为不同。他们第一次见到每天工作前都要合唱六十年代歌曲的领导，也第一次见到上下班报数和自我洗脑，同时没有护目镜也能飞速工作的工人。甚至第一次见到不戴防割手套的玻璃碎片分拣外包人员，魔幻的画面让学习团一度怀疑来到了朝鲜。负责培训的中国县长有些不理解，为什么每天工作八小时就能拿到一百美元，每个月都有着长达八天假期的美国佬不知道满足和感恩。要知道，中国工人拼死拼活的每天工作十二个小时，每月工作二十八天，最后拿到的钱都不如一个普通的美国佬多。随后的观摩中。学习团吃惊地发现，总厂里居然有工会。工会主席兼厂党委书记曹德旺的妹夫和世盟解释道：“东西方制度不同，工会也不同，不能相提并论。”为了能让学习团更了解中国文化，总厂举办了家庭主题的新春晚会。强行尬聊的快板，目光呆滞的孩子，让学习团再次怀疑回到了朝鲜。晚会的压台节目，工人集体婚礼，成功的引起了美国佬的人性共鸣。他们突然发现，原来大家都是有血有肉的人，只是不同的环境将相同的人强行改变了。一周后，接受完中共特色社会主义在教育的主管们返回了美国，还没来得及施展在中国学到的本领，他们便接到了美国工人在生活和生产上的投诉。生活上，厂方在没有建好新食堂的情况下，强行将原本的食堂改建成了生产线。生产上，不要没有遵守美国的安全标准和生产流程。高温车间没有预留逃生门，叉车工被强制要求抄负重作业。针对投诉，主管们一边帮忙调换岗位、安抚员工，一边向高层反映尽早处理。期间，他们试图召开搬迁例会，可没一个听指挥的。用中国的统一思维来要求美国的独立文化，注定是行不通的。尽管中美双方都希望安全生产，但安全不会为大家的愿望买单。由于窑炉发生故障时采用人工排障。两个曾在通用无事故干了十来年的工人被烫伤，此后双方工人的争执便多了起来。不管你吼没吼我，我都当成你在侮辱我。想让我加快速度，那你先给我解决安全问题。大家谁也不退让，更无异于找到解决方法，只是纯粹的互相甩锅，迟迟得不到高层的回应，烦躁的情绪在工人间蔓延开来。一周后。十一名美国工人向国家职业安全与卫生管理局发起了投诉，同时申请美国最大的汽车工会进驻福耀。工人们认为，福耀已经获得了州市政府超过三千万美元的补助，理应解决安全生产问题。得到消息后的曹德旺火速开除了在劳资争端中立场不坚定的原总裁和副总裁，换上了他的朋友，曾是通用汽车采购员，帮其拿下通用订单的刘道川。曹德旺认为，工人们闹事儿。只是不想给身为中国人的他干活。刘道川上台后，情况变得更加糟糕。他本着好话说尽、坏事做绝的原则
，能用一百句赞美解决的问题，绝不会掏一美分。许多美国工人都感到了不公平。中国县长们总是希望大家能加班加点的超额完成任务，却不涨一分钱工资。他们嘴上说这是个大家庭，却是做得慢的人为垃圾。他们大搞办公室政治，解雇了很多美国管理层，换上自己的人，甚至还偷偷的往码头后面的排水沟倾倒化学制剂。美国工人们理解不了，那些拼命干活的中国人究竟图什么？二零一七年四月，在工会的支持下，服药的美国工人在市政厅举行了集会。他们的诉求主要有两个：一，自己为服药提供体力劳动，服药应该为自己提供安全的工作环境；二，自己在服药一年的所得都比不上一个普通的美甲店员的收入，这是极其不正常的。服药应该提高工人薪水。工人们认为。安全的工作环境、更高的企业利益、体面的薪水，这三者之间是存在平衡点的。工会主席对此十分赞同，他建议大家联合起来投票加入工会。毕竟政客们是靠不住的，他们只知道不择手段的捞取利益。工厂管理层也没闲着，他们召开了紧急会议。有中国主管直言不讳地表示，自己一直强制让美国人加班，中国人都能接受，美国人必须也得接受。在随后的采访中，该主管得意地向导演展示了自己的手段，比方说，在美国工人内部安插打小报告的中国工人，谁对公司有意见就开除谁。至于合理的开除理由很简单，加快产线的速度就好。当然，也有很多美国人接受强制加班，他们上完了十二个小时后再去做别的工作赚钱。不是所有的美国人都不用为生计奔波。为了拉拢一部分的美国工人。刘道川决定给工人的时薪增加两块，可这一举动却起到了相反的作用。更多的美国工人意识到，想要保障自己的权益，必须加入工会。对于事态的足见严重，曹德旺毫不惊慌。一方面，他支付了100万美元给反工会组织来对抗工人们建立工会；另一方面，则加紧开除了闹得最凶的几个支持成立工会的员工，包括那名住着4百八公寓的吉尔。收了钱的反工会组织效率极高，他们第一时间便开始了动员、劝说和诱导。很多支持建立工会的工人调转枪口，对抗起了他们曾经的战友。这些回心转意的人认为，相比于俄亥俄州的平均时薪8块1毛 5， 不要的14块9毛8已经很不错了。他们不愿意工会从中插一脚，每年需要交30块会费不说，自己努力工作的结果却和那些懒人一样，太不公平了。几天后。在美国劳资关系委员会的监督下，福耀内部开始了投票。投票结果稍显遗憾， 8 6 8票反对工会， 4 4 4票支持工会。不少中国主管听到消息后十分激动，仿佛在此刻他们就是曹德旺本旺。深谙拉一打一的刘道川又掏出了胡萝卜加大棒，挑选出十名员工去中国旅游，同时将支持工会的大部分员工辞退，包括小王的好朋友罗本。一连串的打击下，建立工会的声音终于平息了下来，大家也渐渐地意识到世道变了。而此刻的曹德旺本旺正在福建寺庙烧香拜佛，含糊不清的忏悔声十分让人感动。感动之余，他又顺手裁掉了一批美国工厂的工人，因为不少岗位都可以用自动化机械人代替，而这正是他的最终目的。很多打算假惺惺来场依依不舍的哭戏的中美工人。准备的纸巾都只能用来擦眼泪了。电影说完了，下面聊点和电影有关的。这里不谈广义上的中美文化，因为定义实在是太宽泛了。比方大家所熟知的百家争鸣，各不相同，却都是中国文化。如果哪一家跳出来表示自己代表中国文化，那我想他一定是疯了。不谈文化，我们只聊工会。正如纪录片中何世萌所说，根据《中华人民共和国工会法》一章三条规定。中国境内企业的每一个劳动者都可以成为该企业的工会成员，也就是说，每个工会成员都和企业的利益有着密不可分的关系。试想一下，企业中的一名劳动者利益受损，相对应的则是其他人可分配的利益受益。出于自身利益和人性的考虑，此时其他人没有帮助该利益减少者的动机。相信说到这儿，你已经明白了，这种看似牢不可破的关系，出现问题时往往是最脆弱的。因为它的本质不是一条客观的规则，而是自己监督自己，自己挑战自己人性中恶的一面。感兴趣的朋友，不妨再扩大范围的推导一下。
，或许你会明白蔡教授所说的理论出现问题是什么意思了。好了，今天就聊到这儿，我们下期见。